оперативну ситуацію на фронті ми далі поговоримо із Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Десь тиждень тому, мабуть, вже почали з'являтися ці перші заяви, що росіяни перейшли в наступ на напрямку Сватове-Криміна. А от напередодні військові заявили, що ситуацію вдалося стабілізувати. Розкажіть, будь ласка, що там зараз, як ви оціните ситуацію? Ну, власне, на тиждень тому це почалося набагато раніше, коли противник посилив свої ударно-штурмові дії. Але ініціатива знаходиться повністю на боці Збройних сил України. Противник отримує нормально по зубах і виступає назад з високими втратами, як в броньованні техніці, так і в живій силі. Тому всі позиції, які були попередньо зайняті Збройними силами України, а також населені пункти, які були деокуповані, залишаються за нами. Також додатково на деяких напрямках вдається покращити своє положення і вибити противника. Тому ситуація стабільна, щоденно тривають бої, жорстокі, подекуди стрілкові. Але водночас з тим ініціатива повністю в нашому боці. А що можна сказати про тактику росіян? Вони там намагаються йти у нас великими колонами, як під Вугледаром, чи атакують невеликими групами, як було в Солидарі, під Бахмутом? Ні, власне, не спостерігається дії, які ми бачили під Солідаром, коли вийшла колона бронетехніки, частину знищили Збройні сили України, частина підірвалася на мінах, так, на мінних загородженнях наших. Ситуація наступна. Ресурс використовує противник той, в якого в нього досталь, досталь у нього живої сили. І також додатково намагається прикрити їх броньованою технікою, типу БМП, чи танками, а також артилерійськими засобами. Інколи спостерігається, що противник застосовує назву їх так званих смертників. Це ті відряди, яких противник направляє для того, щоб виявити наші вогневі позиції, і з ними ніхто не рахується. Як розуміло. Показує практика, зазвичай це всі ті, хто стають 200, після цього противник намагається вразити наші позиції за рахунок своїх артилерійських засобів, але тут же отримує контрбатарейну боротьбу, яку талановиті артилерісти 92-ї механізованої бригади ведуть більш ніж ефективно. Тому тактика буває різною противника, але до будь-якого розгороту подій ми готові, і також командування 92-ї механізованої наперед прораховує потенційні наміри противника та характер його дій, який буде застосований на тому чи іншому напрямку. Скажіть, а чи діють у вас там вагнерівці? От перед вами був Сергій Гайдай, голова Луганської області, він казав, що їх там вже майже немає. Чи є взагалі розуміння, які кадри по той бік? Ну, власне, давайте розберемося з вагнером. Вони в цілому вже майже закінчилися, так? Тому що... Мобілізаційний резерв числа людей, позбавлених волі на території Російської Федерації, він також закінчується. Мотивація там на низькому рівні, тому що відволоски від фронту доходять, в тому числі, і до Російської Федерації, до суспільства в Російській Федерації. Тому Вагнер не поспішає зараз призиватися з колоні та тюрем. Що стосується в цілому по застосуванню саме приватних військових компаній, це застосування, воно спостерігається, і, як показує практика, до них відносяться крайні... Негативно і в тому числі регулярні війська Збройних сил Російської Федерації. Чому? Тому що зараз за близькість, скажу так, до царя кожен намагається дотягнутися язиком до м'якого місця. Я маю на увазі зараз представників Генерального штабу Російської Федерації, також приватних військових компаній. Між ними також є смути певні, які точно грають нам на руку. А сам потенціал кадровий, він потихеньку вже закінчується в них, тому що... Збройні сили України надзвичайно потужно вибили цю всю поставлю три храпки. Скажіть, а як ви думаєте, чому росіяни обрали для наступу саме цей напрямок Сватове-Кремінна? Що їм дає просування саме там? Ну, власне, противник бореться за логістику та сполучення. Якщо ми кажемо про Сватове-Кремінне, противник не полишає намерів повернутися та окупувати населений пункт Купінс, тому що це надзвичайно зручний логістичний вузел, який допоможе їм забезпечити логістичне сполучення між передовими частинами на великому відрізку фронту. Але цей намір противник не зможе реалізувати, гарантую вам точно, тому що сили оборони, Збройні сили України просто не дадуть йому цього зробити. Тому... 
противник намагається прощупувати, він не має успіху у Глидарі, він не має значних успіхів в Бахмуті, не має успіхів в Солідарі, не має успіхів в Креміні. От відповідно намагається щупати, де б можна було показати хоч якийсь результат для того, щоб до річниці повномасштабної війни Росії проти України показати хоч якийсь результат в Кремль і подати це як велику перемогу для того, щоб мотивувати як особовий склад числа російсько окупаційних військ, так і показати певний результат суспільства для того, щоб виправдати військові злочини в Україні, які тривають уже майже рік. Ну, британська розвідка, схоже, з вами погоджується. Там теж кажуть, що в російської армії немає достатніх сил для прориву на жодному з напрямків в Україні. Скажіть, а якщо оцінювати розклад сил у них і у нас, у зброї, у техніці, перевага на їхньому боці? І що ми можемо протиставити цьому всьому? Чому вони не можуть просунутися? Якщо мотиваційна частина дуже важлива і підготовча частина, про це варто окремо поговорити. Власне, з 24.02.2022, коли почалась повномасштабна війна, тоді сотні тисяч добровольців взяли до рук зброю, без броніків, касок, належної підготовки, пішли бити окупанта. Станом на сьогоднішній день в Збройних силах України все відбувається по-іншому. Після мобілізації людина загально обов'язково направляється до військового центру підготовки, де отримує надійні необхідні знання, з військової точки зору, тактика ведення бойових дій, тактична медицина, інженерійка і багато всього іншого. І тільки після цього за розподілом направляється для проходження служби до тієї чи іншої частини. Тобто ми отримуємо підготовлених якісних військовослужбовців, які здатні вбивати ворога, зберегти своє життя та своїх побратимів. В Російській Федерації це відбувається дещо по-іншому. Збройні сили України знищили майже повністю потужний наступальний потенціал Збройних сил Російської Федерації. Це відбулося майже повністю, тому що деякі бригади в окупантах понесли втрати до 70%. Відповідно, зараз ці бригади докомплектуються за рахунок мобілізованих, які проходять підготовку орієнтовно від 2 до 4 місяців. При низькому рівні мотивації, а також при тих навчальних центрах, які є в Російській Федерації, коли все відбувається просто для того, щоб Написати на папері, що таке та кількість підготовленого особового складу, бо їм байдуже виживуть в нечині. Надійно докомплектувати ці військові частини регулярних збройних сил окупаційних також не вдається. Противника не потрібно недооцінювати, але й переоцінювати точно також не потрібно. Тому що гинуть вони на нашій землі одинаково, як мобілізовані, так і спецпредставниці. Ну, до речі, американські аналітики, вони вважають, що, що російські військові не змогли в короткі терміни підготувати мобілізованих для ефективних е, наступальних операцій. Е, і Сергій Гайдай, от у нас щойно в ефірі теж підтвердив, що вони недостатньо підготовлені йдуть. Е, але чи можуть бути у них на поготові нові сили? Можливо, вони підготовлених просто ще не задіяли? Власне, противник, за моїм переконанням, задіяв вже все, що міг задіяти. Питання в тому, що, можливо, буде концентрація на тому чи іншому відрізку, і за цим дуже активно спостерігаємо, як і ми, так і додатково наші міжнародні партнери, які діляться з нами розвідданими, для того, щоб посилити натиск. Але характер дій війни цієї, яка у нас є, противника більше артилерійських засобів та більше боєприпасів. Але за рахунок талановитих людей, що опанували міжнародні зразки озброєння, а також тих боєприпасів, які нам надають ефективної повітряної розвідки вдається вести не тільки ефективну контрбатарейну боротьбу, а й вражати цілі. Тому немає значення, скільки противник сконцентрує на певному відтинку фронту тисячу чи три тисячі. Цей весь особовий склад буде знищений. Питання тільки в кількості боєприпасів, які доведеться на це витратити і в часі. Тому що подекуди тривають саме стрілкові бої, траншейні бої, де Збройні сили України показують високий рівень тільки мотивації, але і підготовки особового складу. Пане Юрію, я вам дуже дякую і за службу, і за цю розмову. О, і нагадую, що це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «Ахілець» 92-ї окремої механізованої бригади імені отамана Івана Сірка.